Dios nos ha estado hablando de la importancia del reino de los cielos. Y Dios está hablando algo a través de su Espíritu Santo. Y en este día, algo de lo que queremos hablar es lo siguiente. Cuando Dios nos forma, cuando Dios nos forja, y Dios nos da capacidades, pero también Dios nos da una identidad. Y yo quiero decirles que para este mundo el don es muy importante. El don es muy aplaudido y reconocido en este mundo. Pero ¿qué de nuestra identidad? ¿Qué de nuestro carácter? El carácter que Dios forja en nuestras vidas. Eh, algo que tenemos que saber muy importante de lo que es el don. El don, el talento, es aquello que Dios nos da, número uno, para nuestro sustento. Para tener que comer, cómo sobrevivir. Dios nos da un don y lo utilizamos y con este pues tenemos alimento, con este tenemos ingresos, pero el don no nomás sirve para el sustento, el don también sirve para darle gloria a Dios. Qué impresionante cuando en alguien hay un gran don y la gente diga gloria a Dios porque esta persona tiene un gran don, qué gran voz le dio, le dio Dios, qué gran talento físico en el deporte, Qué gran habilidad en las matemáticas, en la ciencia. Qué gran científico, gloria a Dios. Pero es una lástima que hemos sacado a Dios de la ecuación. Y ahora, en lugar de alabar a Dios por el don, pues nos referimos a qué gran persona, qué gran hombre, qué gran deportista, qué gran artista. Yo quiero decirte que el don también es para glorificar a Dios. Pero un tercer punto es que también el don es para ayudar al prójimo. Qué suave, qué impresionante cuando el don lo usamos bien para nuestro sustento, para que Dios sea glorificado, pero también para ayudar al prójimo. Donde un médico agarre todo su talento, toda su, su academia, su escuela, su ciencia y un día a la semana ayude al necesitado o a ciertos clientes que no pueden pagar, les ayude a curarles, un dentista, un arquitecto. Y qué suave sería usar el don así. Pero también quiero decirte que aparte del don, Dios nos da algo que es nuestra identidad, nuestro ser, nuestra forma de ser, nuestro carácter. Y cuando Dios nos forma, viene todo este paquete de dones y carácter. Y el don se ejercita o fortalece como un músculo. Mientras más lo practicas, más este se fortalece. Pero el carácter, ¿cómo es el carácter? Me gusta el ejemplo como una hoja en blanco que está en una máquina de escribir antigua, donde tú vas tecleando y hay unas palancas que van golpeando la hoja en blanco y van poniendo un o plasmando un carácter. Y van plasmando en la hoja lo que tú quieres. Y Dios nos ha dado un, un carácter. Y este se va forjando. Y Dios tiene planes para él. Y así Dios nos da el don y, lo, y el carácter. Y no pueden ser tratados o descuidados en formas diferentes o aisladas. Tenemos que saber qué hacer con los dos. Y yo quiero decirte algo, el reino de los cielos trata con los dos, trata con los dones, porque Dios los da, pero también trata con el carácter de la persona. ¿Qué pasaría si nosotros cultivamos los dones que Dios nos da, pero sin forjar el carácter que Dios quiere para nosotros? Carácter es la forma de ser, ya lo dije. Y quiero decirte que nosotros tenemos un llamado y es transmitir la forma de ser de Dios en nuestras vidas. Como una repetidora que recibe una señal y transmite una señal de una estación de radio a otro lugar, quiero decirte que estamos llamados a ser repetidores del carácter de Dios, transmitir la forma de ser de Dios. ¿Y, y sabes qué? ¿Qué pasaría si tú vives con muchos dones pero sin el carácter de Dios. 
Yo quiero hablar de un ejemplo. Este era un hombre predicador pentecostés. Él trabajaba en Home Depot como un hombre que cuidaba lo que es el almacén, la bodega. Y un día compra un cachito de la lotería y le pega al gordo. Gana 31 millones de dólares en 1997. Al principio su vida fue maravillosa. Se compró un rancho, se compró tres, cuatro casas, varios carros. Pero este hombre tenía una fragilidad en su carácter. No sabía decir que no. Era de baja autoestima y otras cosas más. Al tiempo no supo qué hacer con tanta riqueza. Perdió a su esposa en un divorcio y terminó quitándose la vida. También hay otro joven. Este trabajaba en Inglaterra como un recolector de basura a, sus, a la edad de 19 años. Y en el 2002 se gana la lotería también. Se gana lo que es 10 millones de libras esterlinas, el equivalente a 15 millones de dólares. Pero a él le gustaba la vida loca. Él no supo qué hacer con tanto. Y en cinco años él despilfarra todo en mujeres, cocaína, carros, lujos, vida loca, como dije antes. Y se dice que los 15 años, a los cinco años después, cuando tenía sus 24, 25, estaba buscando de nuevo el trabajo de recolector de basura. ¿Cuántas veces los deportistas también? Llega un momento que comienzan esforzándose, trabajando duro, pasan los años, llegan a la fama y algo pasa en ellos. No saben qué hacer con sus dones que los han encumbrado y de repente las drogas, la fama, en un golfista muy prestigiado que algunos han conocido, jugadores de fútbol, soccer o boxeadores, al llegar a la fama no saben qué hacer con tanto poder, fama, riquezas, dones, talentos y sus vidas truenan y terminan en el olvido o terminan atrapados en grandes vicios. Y es por eso que Dios está muy interesado, sí, en tus dones, pero también quiere trabajar nuestro carácter y quiere que nuestro carácter sea similar al suyo para sostenernos en los momentos difíciles. Dios está muy interesado en que trabajemos los, do, los dos, en los dones y en el carácter. Y en el reino de los cielos podemos ver cómo Dios trabaja esto y quiero que lo, lo veamos en la vida de José el soñador. José el soñador era un joven que él era el más pequeño de la familia. Y por ser el más pequeño, su papá ya anciano lo empezó a querer mucho sobre todos los demás hijos. Fue el predilecto, así lo dice la palabra de Dios. Y empezó, empezó a pasar algo muy curioso. José el soñador tuvo un sueño donde todos sus hermanos se le inclinaban a él. Y el detalle de este muchacho es que él comenzó a contarlo a sus hermanos. Les comenzó a decir, ¿a quién no saben que tuve un sueño en el cual todos se inclinaban delante de mí? Y después volvió a tener un segundo sueño muy similar, pero donde ahora sus papás y sus hermanos se inclinaban ante él. El papá se enojó muchísimo, pero quedó callado y lo guardó en su corazón. Pero José el soñador lo contaba y de alguna forma hasta lo presumía. Ustedes se inclinaban delante de mí. Y esto yo creo que es el sueño de todo hermano mayor, donde todos se inclinan ante él. Era presumidito, pero llegó el momento donde los hermanos le agarran tanto coraje que los hermanos, usted lo puede encontrar en Génesis, sus hermanos lo venden. Lo venden a gente extraña, lo agarran como esclavo. Y yo creo que esto causó un sufrimiento en José el soñador, ser vendido por sus propios hermanos. Qué cosa más gacha, cruel, traicionera. Y esto era un gran dolor para él. Pero aquí lo más impresionante que vemos en las Escrituras es que esto lo estaba encaminando hacia el sueño que Dios le estaba dando. ¿Cuántas veces podemos estar enfrentando situaciones bien gruesas y difíciles? Y creemos que nuestra vida ya llegó a su punto final. Cuando no sabemos que Dios nos está encaminando a una posición de victoria, a una posición donde Dios nos va a usar. 
Este era el caso de José el soñador. Y vemos que cuando José el soñador es vendido, él tenía 17 años. Y es vendido y es comprado por Potifar, un jefe de la guardia del faraón. Y aquí pasa algo muy impresionante. José el soñador empieza a brillar en ese hogar. Fue un esclavo y comenzó a brillar, ¿por qué? Por un don, el don de la administración. Este joven comenzó a brillar, a aplicar lo que él sabía de administra administración. Yo creo que él lo había aprendido en casa de papá y junto con los criados de papá. Y él empezó a saber conceptos de administrar, formas de administrar y ahorrar. Y, y Potifar comenzó a ver esto y dijo, este muchacho sabe. Hizo una buena compra del esclavo. Y dice las escrituras que lo puso como segundo en su casa. Tal vez tú que me estás oyendo, tienes una empresa, estás formando un negocio y lo que vas a ver aquí en cuanto a los dones y el carácter, quiero decirte que te va a sacar mucho provecho si tienes oído para oír lo que Dios te está hablando. Así que José el soñador comenzó a brillar en el hogar de Potifar, un gran administrador. El dueño de la casa no tenía que preocuparse de nada porque él estaba pendiente, José, gran administrador. Pero ojo con lo siguiente, cuando tú comienzas a brillar en tu don, estás en la mira de muchas personas. Van a empezar personas que no te convienen a acercarse a ti, a invitarte. Vas a entrar en el círculo o en la esfera de hombres que tal vez no tengan tu misma formación, tus mismos valores, convicciones. Y ahí hay un gran peligro en donde te puedes convertir a ellos o ellos se convierten a ti. Y aquí hay un gran peligro. José el soñador comenzó a brillar en su don y apareció en la mira de una mujer cruel y despiadada, la esposa de Potifar, donde esta mujer ahora lo invita a tener relaciones sexuales, a fornicar. Y José se frena y dice, no, no puedo, tú eres de mi jefe. Tú eres mujer casada y esto ofendería a Dios. Y la mujer, por más que lo presiona, no puede, no cede José. No cede en su carácter. Y la mujer le quita las prendas y lo acusa de violación. José fuera de esos tipos de jóvenes que estuvieran en las páginas del Internet siendo acusados injustamente por violación. Y ahí estaba José, fue acusado de violación y aquí pasa la segunda etapa de su sueño. Él había tenido un sueño donde sus hermanos le adoraban, se inclinaban ante él. Pero después de ese sueño, ahora es vendido por ellos. Y cuando esta noticia puede tumbar a cualquiera, ser vendido, traicionado, muchos jóvenes se, se, se sumergen, se protegen, se cobijan en lo que es el alcohol, las drogas. Me amolaron, ahora yo amuelo. Se amargan. Pero no, José brilló en su don en lugar de irse en picada. Pero ahora llega otro revés en su vida. Lo acusan de violación y ahora va a parar a prisión. Y esta es la segunda etapa de su sueño. Va a parar a prisión y esto es para que ahora sí se te amargue la vida. Dejes de vivir con felicidad y digas, ¿para qué vivir? Puros males me vienen. Pero aquí viene otra situación con José. De nuevo, ahora en prisión, vuelve a resplandecer, vuelve a brillar. Y esto es por su don de administración otra vez. En lugar de amargarse, ¿cuántos jóvenes he visto que dicen, me amolaron? Ahora dejaré de ser bueno, ahora comenzaré a molar. Y se, y se truncan en sus carreras. Se truncan en sus profesiones. Se truncan en su matrimonio. Me amoló esta mujer o me amoló este hombre, dice ella. Ahora yo seré diferente y seré cruel. Pagaré mal por mal. Pero vemos que en la vida de José el soñador, ahora en prisión, vuelve a brillar, no por su maldad. Otra vez vuelve a brillar su don de administración. Y se apega y se pega a lo que es el administrador de la prisión. Y dice, yo te ayudo. Era solícito el muchacho. Y ahí comienza a brillar de nuevo y empieza a ayudarle en todo. Pero ojo con esto. 
llegan dos presos del rey, faraón, acusado uno justo y uno injustamente, y tienen cada quien su sueño. José el soñador se los interpreta y les da el significado, porque Dios le dio ese don. Ahora brilla un don espiritual, que eso lo veremos a futuro. El don de ciencia y de sabiduría les dice qué significa el sueño y cómo solucionarlo. Y aprovecha a José y le dice, cuando salgan de prisión, que van a salir, acuérdense de mí, sáquenme. José quiso usar de sus palancas, de sus favores, para salir de prisión. Y estos dos hombres le dicen, sí, te vamos a sacar, pero pasa el tiempo y se olvidan de José. Es para que José diga, jamás voy a volver a hacer favores. Ahora en prisión él sufre soledad, tristeza, desesperación. Imagínense, estar en prisión años injustamente por algo que no hiciste. Hasta que un día el rey faraón tiene un sueño y uno de los presos se acuerda que salió en libertad. Dice, ahora me acuerdo de mis maldades. Hay un joven en prisión que tuve un sueño y me lo describió por don de Dios. Él te lo va a describir faraón. Faraón manda llamar a este joven barbón, preso injustamente, con un don de administración. Lo manda llamar y dice que ese día le dicen, rasúrate, cámbiate, porque vas en presencia del rey, el rey más poderoso de la nación. Y ahí va Faraón llamando a este joven que ha sufrido mucho, que ha sufrido injustamente, y le cuenta el sueño y... José el soñador le dice, la respuesta no está en mí, está en Dios. Y Dios dice esto y le dice el significado, siete años de riqueza vendrán y siete años de pobreza extrema. Y la respuesta está en esto, gran rey faraón. Dios dice, si tú ahorras y le empieza a dar lo que es planes administrativos a faraón y faraón se impresiona y dice, wow, este joven tiene revelación de Dios y tiene sabiduría, tiene soluciones y ahora lo pone al mando de toda una nación después de él. Vuelve a brillar de nuevo José por sus dones, pero aquí hay algo imp impresionante. Lo sostenía algo, un carácter. Y este muchacho reflejaba el carácter de Dios y lo sostenía con sus dones. Pero cuando José gobierna junto con Faraón, él ya tiene 30 años. O sea, han pasado 13 años desde que tuvo el sueño hasta que comenzó a gobernar. Y apenas es la primera etapa o primera parte del sueño que Dios le dio donde sus hermanos se sujetan a él. Pero luego pasan siete años de prosperidad, donde José administra y aplica el don que Dios le ha dado. Y luego vienen dos años de pobreza, son nueve. Son nueve años después de que comenzó a gobernar. O sea que él tenía 39 años cuando llegan sus hermanos a comprar comida y no le conocen y se le inclinan. Y ahí José se acuerda que un día tuvo un sueño. Se acuerda cómo lo contó con orgullo. Él en su carácter era un jovencito de 17 años, orgulloso, presumido, y les contaba a sus hermanos cómo se inclinaban en un sueño ante él. Pero ahora él a la edad de 39 años, cuando vio ese sueño materializarse, ahora él se soltó llorando. Él ya tenía otro carácter. Ahora él, Tenía un carácter conforme al corazón de Dios. Él pudo haber aprovechado la situación y haber dicho, aquí me voy a vengar de ustedes, canijos, traicioneros, soy su hermano al que vendieron. Ahora viene la mía y tráiganme a la esposa de Potifar. También me voy a vengar. Pero ese no era el carácter de José. José tenía un carácter muy diferente al jovencito de 17 Tenía un carácter conforme a Dios. ¿Por qué? Porque él estaba tratando o siendo tratado por Dios. Eso es lo que hace Dios a través de su reino. Nos da dones, claro que sí. Pero también forja un carácter. 
Es necesario que pasen dones. Cuando hay una relación entre novio y novia, en el enamoramiento siempre el novio va a traer dones, regalos, un muñeco, una pulsera, una esclava, el anillo de compromiso. A la novia, claro que sí. Pero la novia no se quiere quedar con los regalos. La novia se quiere quedar con el novio. Y qué triste cuando como seguidores de Dios queremos quedarnos con el puro regalos y dones sin la persona que nos lo da. Y este es el caso de José. José, su don brilló, pero siempre hubo un carácter que lo sostenía. Quiero decirte que los dones lo llevaron a una grandeza, pero esa grandeza él se dio cuenta con su carácter que era una plataforma para servir a los demás. Eso es lo que hace el carácter, te hace tener los pies en la tierra. Y yo quiero que vean un cuadro, cómo José empezó a acrecentar su don. Si ven el cuadro en pantalla, número uno, en casa, con papá y con los criados de la casa. Yo creo que hay formas de administrar, de administrar y las chupó, las devoró, aprendió. Pero llega el momento donde lo venden sus hermanos. Y ahora llega a la casa de Potifar. Y yo creo que ahí vio al administrador y se pegó a él y chupó de él. Nosotros sabemos, claro que sabemos, que el conocimiento no se pasa por osmosis. Donde te acuestas en el libro y dices, libro, pásame el conocimiento. No, eso es ridículo. Te tienes que apegar a alguien. Cuando un papá quería que su hijo aprendiera lo que es herrería, lo llevaba entre un herrero y le decía, aquí está mi hijo, enséñale el oficio. Aquí está mi hijo, enséñale a curtir pieles. Aquí está mi hijo, enséñale a ser un guerrero. Y así se pasa el conocimiento. Primero aprendió en su casa lo que es mayordomía. Luego se apegó a alguien en la casa de Potifar y aprendió y fue el segundo. Cuando fue a prisión injustamente, yo creo que también se apegó al mero mero, al mayordomo. Y el mayordomo de la prisión vio que este muchacho traía conocimientos buenos, que los aprendió de casa de papá, los aprendió de casa de Potifar, y era un joven solícito, era chambeador, no se ocultaba de los problemas, daba la cara y dijo, este puede aprender. Y así fue aprendiendo en casa de papá, con sus criados, con su padre, en Potifar, con el mayordomo de él, y en prisión aprendió del jefe y se fue perfeccionando. ¿Pero qué del carácter? ¿Cómo se aprende el carácter? Yo quiero que veas en el siguiente cuadro. Cómo José fue traicionado en casa de sus papás. A través de la traición, él aprendió carácter. Pero luego en la casa de Potifar fue acusado injustamente, injusticia. Y la injusticia lo llevó a aprender carácter. ¿Qué haces cuando vives una injusticia? La Biblia habla también que él fue tentado ahí. La tentación lo llevó a aprender carácter. Tú puedes hacer la pregunta, espérame. O sea, ¿Dios le mandó la tentación? No, la Biblia dice que Dios no tienta ni puede ser tentado. Eso lo hace el maligno, el enemigo apelando a nuestros malos deseos que hay aquí en nosotros. Pero Dios usa las tentaciones para ver qué hay en nosotros. No quiere que seamos tentados y nunca dejará que seamos tentados por algo que no podamos soportar. Siempre nos dará la puerta de salida para huir de la tentación. Y si José el soñador hubiera cedido a esa mujer, hubiera sido forjado a la imagen del maligno, del diablo. Pero cuando José el soñador dijo, no, tú eres mujer de otro, yo no me puedo meter contigo y yo temo a Dios, ahí José el soñador fue forjado a la imagen de Dios y pasó la prueba y el cielo le aplaudió. Entonces Dios usó la traición de sus hermanos, no quería que fuera traicionado, pero ya que pasó, Dios da libre albedrío, entonces Dios lo usó, la tentación, la injusticia, y cuando estaba en prisión, Dios usó la soledad, la desesperación, la tristeza para forjar un carácter. Dice la palabra de Dios 
en Hebreos 5 del 7 al 9. Y Cristo nos y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió obediencia. Lo vuelvo a repetir, y aunque era hijo por lo que sufrió, por lo que padeció, aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado, Vino a ser el más grande autor, el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. A través del sufrimiento, nuestro Señor Jesús fue perfeccionado. Cuanto más nosotros en nuestro carácter. El carácter es lo que tú eres. Génesis 6.9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Justo, perfecto, está hablando del carácter, lo que eres. La justicia, la santidad en ti no es un don. Eso es carácter. Es lo que eres. Dios forja tu don. Dios quiere que fortalezcas tu don. Claro que sí, quiere que lo ejercites. Quiere que lo perfecciones en prácticas y habilidades. Pero también Dios está muy interesado en que tú forjes tu carácter. ¿Y cómo eso lo hace? Cuando tú entras en el reino de los cielos. Vendrán situaciones a tu vida que Dios mandará o Dios permitirá para que tu identidad sea forjada a la forma de ser de Él. Yo quiero hacerte preguntas. Cuando tú enfrentas responsabilidades, ¿cómo las cumples? ¿Das la cara? ¿Le entras? Cuando hay un trabajo que hacer, ¿esperas que este trabajo se acabe solo? ¿Se haga solo o eres solícito a lo que viene? Depende de cómo tú vengas, tú estarás forjando un carácter. Lo que inicias, lo terminas. ¿Eres solícito? Cuando viene la burla o la presión social, ¿eres de aquellos que te hacen burla y la devuelves? ¿Te conviertes en malo para defenderte? ¿O eres de lo que sabes perdonar y tratar de hacer amigos? Eso habla de tu carácter. Cuando vienen situaciones familiares, ¿tú eres de los que huyes? ¿O eres de los que sigues manteniendo íntegro tu corazón? ¿Quieres ser forjado a la imagen de Dios? Cuando fallas, ¿sabes pedir perdón? Eso habla de tu carácter. Yo quiero decirte algo. Cuando vienen las adversidades, ¿sigues expresando el carácter de Dios en tu vida? Yo quiero decirte unas frases. El don puede abrirte puertas en este mundo, pero el carácter te prepara para la eternidad. El don te levanta muy alto, pero sin carácter el don te aplastará. Recordemos los hombres que vimos al inicio de la plática. El don es muy aplaudido por este mundo, pero Dios por tu carácter te coronará en los cielos. Veamos la vida de David. David, Dios se lo ungió. Este hombre es, está en historia universal. El rey David, Dios le ungió como rey, pero no estaba listo para ser un rey. Entonces Dios lo forja en el carácter a través del sufrimiento. Él tiene que entrenarse para matar leones, osos, un gigante, ser perseguido por su rey para que un día él fuera nombrado rey de una nación. ¿Por qué? Porque Dios no quería que un muchachito mimado subiera al trono, un muchachito mimado, chipilón, que llorara ante los problemas, sino un muchacho que tiene un carácter capaz de defender a una nación, capaz de reinar. Y yo quiero decirte que Dios, a través de su reino, Quiere forjar el carácter en nuestras vidas. Y eso lo trata a través de la cruz de Cristo. 
A través de la cruz, Dios al tratar con nuestro carácter, también trata con nuestros dones. Dice la Biblia, ¿de qué sirve hablar lenguas angelicales, tener profecía, tener muchos dones, pero si en tu carácter no tienes amor? De nada sirve. Y que Dios nos use para forjar nuestro carácter. Que Dios nos tome en sus manos y forje en nosotros un carácter conforme a su reino, conforme a sus normas, conforme a su corazón, para que nuestros dones sean de bendición para su pueblo en estos tiempos tan difíciles. Tal vez estás pasando por situaciones difíciles en tu casa, en tu matrimonio, en tu empresa, y tú digas, hasta aquí llegó mi vida. No, yo creo que Dios está forjando tu carácter. Y si tú te metes en su reino a través de la cruz de Cristo, vas a saber capitalizar esto. Y vas a saber usar los dones que Dios te da para ser sustentado y servir al prójimo. Y a, a través de tu vida, como José el soñador, digan, qué glorioso es su Dios. Oremos, Señor Jesucristo, ponemos delante de ti nuestras vidas, Dios. Tú nos estás hablando de tu reino, de tu corazón, Dios. Y te pedimos, Dios, que podamos, Dios, ser prácticos y poner nuestras vidas delante de ti y que tú vayas forjando nuestro corazón, nuestra forma de ser, conforme a la tuya Dios y si tú nos has dado dones y talentos que estos sean para tu gloria y para servir a nuestro prójimo Dios haznos fieles a tu obra haznos fieles a tu palabra haznos fieles a tu vida Señor Jesucristo en el nombre de Cristo Jesús Amén